ടെക്കിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരു ടു പോയിന്റ് വൺ ഹൈ പവർ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ടു പോയിന്റ് വൺ പവർഫുൾ ആംബ്ലിഫയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ടു ചാനൽ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് പവറുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ടു ചാനൽ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇരുപത്തേഴ് സീറോ ഇരുപത്തേഴ് അതായത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് ഡിബിൾ സപ്ലൈയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാല് മോസ്ഫറ്റാണ് ഈ ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ക്ലാസ് എ ബി ടൈപ്പ് മോസ്ഫറ്റ് ഡ്രൈവറാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇരുപത്തേഴ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് മറ്റേത് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ കോയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ലെഫ്റ്റിന് റൈറ്റിന് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിന് വേണ്ടി പവർ കൊടുക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറാണിത് ഇത് ഫൈവ് ആംബിയർ ഇരുപത്തേഴ് സീറോ ഇരുപത്തേഴ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ ടാപ്പുകളും ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈവ് ആംബിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമറാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് സീറോ ഇരുപത്തേഴ് പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് സീറോ ഇരുപത്തേഴ് ഡി സിയിൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിബൽ സപ്ലൈ സർക്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ടാപ്പിൽ നിന്നും വേറൊരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരു ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന ഈ റെഗുലേറ്റർ ഐ സി ഉപയോഗിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനും കൂളിംഗ് ഫാനും പിന്നെ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓഡിയോ ഡീ കോഡിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ സപ്ലൈമാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് ഇത് പവർ ട്രിക്ക് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്വൽ ട്രിബിൾ കൺട്രോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ അതിന് എൻ്റെ ബാസിൻ്റെ കൺട്രോളും രണ്ട് കൺട്രോളാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ലെഫ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഡിയോ ഡീ കോഡിംഗ് ബ്ലൂടൂത്ത് ബോർഡാണിത് ഇത് യു എസ് ബി കണക്ടിവിറ്റി മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് വർക്ക്സിലി റിമുട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി മുതലായവല്ലേ ഇതിലുണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപയെ താഴെ വില വരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണിത് ഇത് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇതിന് റേഡിയോ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ എഫ് എം ആൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ റേഡിയോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ അതിന് എൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രൗണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പം അതിൻ്റെ
സബ് വൂഫർ ആംബ്ലിഫർ ബോർഡാണ് ഇത് എയ്റ്റ് ഓംസ് എബവ് ആയ വൂഫറുകൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിലിൻ ബാസുകൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ സബ് വൂഫർ ആംബ്ലിഫർ ബോർഡിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഫൈവ് ആംബിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമറാണിത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇരുപത്തേഴ് സീറോ ഇരുപത്തേഴാണ് എ സി ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വയറുകൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തേഴ് സീറോ ഇരുപത്തേഴ് ഇത് റെക്റ്റിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് വർക്കായിക്കൊള്ളും ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കറിലെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ബൂഫർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്യാബിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ടു ചാനൽ ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാബിനാണ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ടു പോയിൻ്റ് വൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീകോഡിങ് ബോർഡ് ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ബാസ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ട്രിബിൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് കൺട്രോളാണ് വരുന്നത് ബാലൻസ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സബ് ഊഫർ ബോർഡിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ നമ്മളിവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ മെയിൻ വോളിയം കൺട്രോളാണ് ലൗഡ്നെസ് സ്വിച്ച് ല പവർ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എൽ ഇ ഡി മുതലായെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ക്യാബിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആംബ്ലിഫയറിനുള്ളിൽ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്സിൻ്റെ സബ് ഊഫറും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സിൻ്റെ ചാനൽ ബോർഡും രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ക്ലത്ത് ക്ലാസ് എ ബി ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡുകളും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കൂളിംഗ് ഫാൻ നമ്മൾ ഇതിലാക്കി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ കൂളിംഗ് ഫാൻ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂളിംഗ് ഫാനാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സബ് ഊഫർ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാനൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ടു ചാനൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഈ പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്പീക്കർ പോർട്ട് അടുത്ത അതിൻ്റെ ഓഡിയോ എക്സ്ട്രാ ഓക്സിലറി ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്സിലറി ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ആംബ്ലിഫയറിന് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിനും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്ന് നടത്തും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് സീറോ ഇരുപത്തേഴ് സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിനേക്കുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിലുള്ള സപ്ലൈ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ ഐസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഡീകോഡിങ് ബോർഡിന് വേണ്ട സപ്ലൈ വരുന്നത് പിന്നെ കൂളിംഗ് ഫാൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് ഡീകോഡിങ് ബോർഡ് ഫാൻ എല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് വരുന്ന സബ് ഊഫർ ബോർഡാണ് സബ് ഊഫർ ബോർഡിന് വേണ്ടി ഫൈവ് ആംബർ ഒറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് കണക്ഷൻ തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ സ്ലോ ആയിട്ട് എല്ലാ വയറും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോകും വീഡിയോ പിന്നെ നിങ്ങൾ വയറിങ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെയും സബ് ഊഫർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഈ ബോഡിയിലേക്ക് സോൾട്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം ആ രീതിയിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് അതായത് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ അല്ല ബാക്കി അല്ലാത്ത ഗ്രൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ബോഡിയിലേക്ക് സോൾട്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ആ രീതിയിലാകുമ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ വലിയേറി നിർദ്ദേശങ്ങൾ